हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी क्लास इलेवेंथ चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन पहले तीन वीडियोस में हमने बहुत सारा कुछ देख लिया लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक करिए पिछले वीडियो की अगर बात करूँ तो हमने जस्ट खाना खाया था और उसको मुँह में पचाया था राइट ओके इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन स्टमक मेनली बट इट हैज़ टू पास थ्रू फेरिंग्स Esophagus and then it will reach to the stomach. Before starting the video, let me tell you, please subscribe to my YouTube channel. क्योंकि अगर आप support करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा on YouTube. तो चलिए video start करेंगे So pharynx और esophagus को जानने से पहले थोड़ा सा revise करना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ा था मैं last video में So let's do a bit and a quick revision, right? सबसे पहले हमने खाना खाया था ऑब्वियसली माउथ से उसको हमने बोला था इंजेक्शन माउथ के अंदर क्या था टीथ टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड जिन लोगों ने भाई तबाही मचाई रखी थी क्यों क्योंकि जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है बड़ा साइज का होता है उसको छोटे साइज में कन्वर्ट किया गया था इन दी माउथ राइट तो टीथ ने उसका चिविंग ग्राइंडिंग क्रशिंग वगैरह वगैरह किया था चार टाइप के टिथ से अपने अपने ने वो देख लिया है फिर टंग जो स्ट्रॉगेस्ट मसल है आपके बॉडी में जिसके पास कोई बोन नहीं है राइट right? एंड वो क्या करता है सलाइवा के साथ मिक्स करता है फूड को और तो और उसके पास है टेस्ट बर्ड जिससे आपको स्वाद आता है फिर हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड विच विल रिलीज द सलाइवा इन विच सलाइवरी अमाइलेज इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद दैट लाइसोजाइम भी होता है सलाइवरी अमाइलेज को हमने कहा था टाइलिन जो कि आपके स्टार्च का डाइजेशन करेगा स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इन टू यहां तक अभी हमने देख लिया है नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज बोलस हमने क्या बोला था उसे बोलस जो पी एच में प्रेजेंट होता है जो आपके माउथ का पी है सिंपल सी बात है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट बकल कैविटी मैंने क्विक रिविजन आपको दे दिया राइट right? खाना जो है आपका वो स्वेलो होना चाहिए तो स्वेलो होने के लिए जिस ऑर्गेन के वो वाया वाया होके जाएगा ना थ्रू थ्रू होते हुए राइट right? तो वो जो ऑर्गेन है दैट इज फेरिंग्स तो फेरिंग्स यहाँ कहीं पे प्रेजेंट है ठीक है मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ दिस इज वॉट फेरिंग्स अब फेरिंग्स के तीन पार्ट है सी तीन पार्ट में डिवाइडेड है अब ये क्या है आपका नोज दिस इज द नेजल पैसेज ये वाला जो है दिस इज वॉट नेजल पैसेज तो नेजल पैसेज के पास जो फेरिंग्स है यहाँ पे This one, it will be known as nasopharynx. मैं P लिख रहा हूं P का मतलब समझ जाना pharynx, right? तो इसको हम लोग बोलते हैं nasopharynx. जो नाक के पास है nasal passage के पास that is called nasopharynx. अब क्या है ये वाला जो मैंने एरो बना ये वाला किसके पास है mouth के पास mouth को हम लोग क्या बोलते हैं oral cavity. तो इसको हम क्या बोलेंगे oropharynx, right? Oropharynx, clear? और यहां पे जो पार्ट होगा ये वाला ये देखो जो मैंने व्हाइट वाइट आपको डार्क करके दिया वहां पर क्या होता है लैरिंग्स लैरिंग्स मतलब होता है आपका वॉइस बॉक्स ये ये वाला राइट तो जहां से आपका आवाज निकलता है जहां पे कोई वाइब्रेशन होगा तो साउंड जो है प्रोड्यूस होगा दैट पार्ट इज नोन एज वॉट लेरिंजियो फेरिंग्स सिंस इट इज नियर टू द लेरिंग्स इट इज नोन एज वॉट लेरिंजियो लेरिंजियो फेरिंग्स क्लियर ओके अब कब से हम लोग फेरिंग्स फेरिंग्स कर रहे हैं उसके फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है तो फेरिंग्स का जनरली कोई इतना कोई खास महत्व है नहीं मतलब फंक्शन है नहीं इंपॉर्टेंस तो है ही तभी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है राइट तो फेरिंग्स के पास क्या होगा इनिशियल स्वेलोइंग यहीं से होती है राइट इनिशियल स्वेलोइंग आप जो खाना अपने बॉडी के अंदर स्वेलो करोगे फॉर द फर्दर डाइजेशन इनिशियल स्वेलोइंग यहीं से होगी बट दिस इनिशियल स्वेलोइंग इज वॉलेंट्री इन नेचर ना वॉट डू मीन बाई दिस देखो जब आपके खाना आपका जो खाना है वो मुंह के अंदर गया राइट तो एक लेवल तक ना आप उसको बाहर निकाल सकते हो मान लो थोड़ा सा अंदर हल्का सा घटक ले, लेकिन फिर भी आप उसको बाहर निकाल सकते हो वो वॉलेंट्री एक्शन होता है लेकिन जैसे ही वॉलेंट्री वाला पार्ट खत्म हुआ कुछ कुछ चीजें होती है ना जैसे चुंगम चबाता चबाता हम कभी कभी घटक लेते हैं गलती से है ना और एक पॉइंट के बाद वो घटका हुआ वापिस ऊपर नहीं आ सकता आपको फील होता है क्या यहीं पर है लेकिन आ नहीं सकता भावना समझ रहे हो मेरी है ना तो आ सकता है लेकिन आप नहीं ला पा रहे उसको राइट right? आपको फील होता है कि यार यही है अभी आ जाता लेकिन आएगा नहीं उसको हम लोग बोलते हैं भैया डीग्लूटेशन क्या बोलते हैं डीग्लूटेशन डीग्लूटेशन का मतलब होता है जो प्रॉपर आपका स्वेलोइंग है वो हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डीग्लूटेशन तो फेरिंग्स का क्या काम है पहला इनिशियल स्वेलोइंग जो है वो इंड्यूस कराएगा दूसरा है डिग्लूटेशन यानी जो कंप्लीट स्वेलोइंग है अब आपका खाना वापस से ऊपर तो नहीं आ रहा अंटिल एन एनलेस उल्टी हो जाए ठीक है तो आपका खाना यहाँ से जो है अंदर चला गया तो क्या फेरिंग्स के पास कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जी नहीं तो क्या वो कुछ हेल्प कर रहा है डाइजेशन में जी हाँ स्वेलो तो करा ही रहा है जो आपका फेरिंग्स है वो राइट तो ये दो बातें फेरिंग्स के बारे में आपने जान ली तीन उसके पार्ट होते हैं एक है नेजो फेरिंग्स एक है ओरो फेरिंग्स एक है लरिंजो फेरिंग्स नेजल पैसेज के पास वाला नेजो माउथ के पास वाला ओरो और लरिंग्स के पास वाला लरिंजो उसके दो फंक्शन इनिशियल स्वेलोइंग एंड डिग्लूडेशन दैट इज अ प्रॉपर स्वेलोइंग वी आर फिनिश्ड इट अब हम बात करते हैं फूड पाइप की बचपन में आ
तो इसोफेगस का काम क्या इसोफेगस डज नॉट हैव एनी ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 25 सेंटीमीटर की लंबी पाइप होती है बच्चों ये जो है यहां से आपका जो इसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है यहां कहीं से और यहां तक रहेगा ठीक है तो यहां से लेकर यहां तक जो भी है ये पूरा का पूरा क्या है आपका इसोफेगस दैट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप तो यहां पर अपने पॉइंट लिख देते हैं इसोफेगस के बारे में सबसे पहला पॉइंट ए के ए ऑल्सो नोन एज फूड पाइप ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फूड पाइप फूड को लेके जाने वाला पाइप फूड पाइप सिंपल सी बात है ओके नाउ क्या साइज है उसका तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग किस में इन एडल्ट्स राइट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट्स क्या करेगा सो इट हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा खाने को नीचे पहुँचाने वाला है ना वॉट डू यू मीन बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मैंने आपको समझा था एक जगह से पिचकेगा तो खाना आगे जाएगा फिर यहाँ से पिचकाना है फिर वो आगे जाएगा फिर यहाँ से पिचकाना फिर आगे जाएगा राइट तो दिस कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट्स ओके दिस कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट्स विल हेल्प द फूड टू मूव फर्दर है ना इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन दोज मूवमेंट्स आर नोन एज पेरिस्टार्टिक मूवमेंट विच विल टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल ओनली आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट ओके देन इसोफेगस की पेक्यूलरिटीज लेट्स चेक दम आउट नो डाइजेस्टिव ग्लैंड आर प्रेजेंट ओके नो डाइजेस्टिव ग्लैंड आर प्रेजेंट If no digestive glands present, then what will happen? Won't it release anything? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि all the glands are absent or no glands present. I said no digestive glands present. So definitely it can secrete something. Okay, so that something is mucus. Okay, mucus secretion is there, and this mucus secretion, what it will do? It will help in the passage of food. That is bolus. अभी जो आपका पार्टली डाइजेस्टेड फूड है उसको आगे तो पहुंचाना ही है ना तो म्यूकस सिक्रीशन होगा तो म्यूकस क्या करता है भाई एक आजू बाजू लाइनिंग बना लेगा जिससे फ्रिक्शन कम होगा है ना क्योंकि आपका जो इसोफेगस का सरफेस है मान लो ये मेरा फूड पार्टिकल यहाँ से जा रहा है ठीक है नीचे तो ऑब्वियसली सर्फेस के कॉन्टैक्ट में तो आएगा ही आएगा और अगर सर्फेस के कॉन्टैक्ट में आए तो फ्रिक्शन तो होना ही था सिंपल फिजिक्स है राइट तो जो फ्रिक्शन है उसको रोकने के लिए म्यूकस फूड के आजू एक लेयर बना लेगा तो जिससे आपका जो फूड है ईजिली पास हो जाएगा पास होने के बाद खुलेगा कहाँ पर तो खुलने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको जो इसोफेगस है उसके ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं राइट ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज नोन एज गुल्लेट क्या बोला मैंने ओपनिंग ऑफ इसोफेगस यहां पे मैं लिख रहा हूं हाईलाइट करके गलेट गुल्लेट तो नहीं बोलते हैं उसको गलेट ओके सो गलेट इसको हम क्या कहते हैं दिस इज गलेट इज व्हाट ओपनिंग ऑफ इसोफेगस राइट ओपनिंग ऑफ इसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या ओपनिंग है कौन सा ओपनिंग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक है ओरल कैविटी जो आपका माउथ है दैट इज द ओपनिंग एक और ओपनिंग है एनएस नीचे तो दो ओपनिंग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के टोटल मिला के इसीलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम राइट दो अलग अलग ओपनिंग है एक जगह से खाना जा रहा है दूसरी जगह से वेस्ट निकल रहा है राइट दस ओपनिंग ऑफ इसोफेगस ना जहां से आपका इसोफेगस खुल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग लेट अगर कभी भूल जाओ जिंदगी में तो सिंपल सा ट्रिक देता हूं आपको एकदम टकाटक याद हो जाएगा देखो क्या है ये क्या है हमारा गला गला है हमारा ये राइट तो हम कभी भी अगर मान लो मुझे कहीं पे जाना तो मैं क्या करूँ क्या बोलूंगा लेट मी गो लेट मी गो लेट राइट तो गला गले से लेट द फूड गो क्या बोलेंगे ग लेट गला का गल लेट तू जा गलेट राइट तो गलेट इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं ऐसे याद कर लो ठीक है मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ है ठीक है गले के नीचे इसोफेगस तो गले से लेट लेट द फूड गो इस इसीलिए इसको बोलते हैं गलेट राइट तो ओपनिंग ऑफ इसोफेगस को हमने गलेट कह दिया चलिए आगे बढ़ते हैं म्यूको सिक्रेशन हो गया आपका खाना जो है पच्चीस सेंटीमीटर का रास्ता ना आपके कहाँ पहुँच गया अभी स्टमक के अंदर दिस इज वॉट योर स्टमक स्टमक में जाने से पहले उसको एक चीज़ यहाँ पर पार करनी पड़ेगी एक स्पिंस्टर मसल होता है ईसोफेगस से स्टमक के बीच में एक स्पिंस्टर मसल है यहाँ पे कहीं पे सी दिस वन नाउ दिस स्पिंस्टर मसल इसको क्या बोलूंगा मैं दिस स्पिंस्टर मसल विल बी नोन एज गैस्ट्रो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर सही बात है गलत बात है सही है है ना जाना कहाँ पे गैस्ट्रिक पार्ट में यानी स्टमक आ कहाँ से रहा है इसोफेगस में से सो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर As simple as that, right? So gastroesophageal spinster is the opening of the food into the stomach. Okay. So here, what are the function of esophagus? Peristaltic movement. Digestive glands are not present, but mucus secretion is there in order to help the food to travel down the pipe and reach the food into the stomach for further digestion. Now the food, the partly digested food, will reach to the stomach. Now stomach is the most dilated organ. Okay. So देखते हैं stomach में क्या हो रहा है? 
okay now let's see stomach the most dilated organ in the alimentary canal okay abdominal cavity ke left side mein hai iska location bahut important hai right upper left part of the abdominal cavity ye ho gaya aapke pet ka location ab dekhte hain uska function kya hai theek hai function ke liye structure to dekhna hi hai apne ko so let's draw a very simple and easy diagram of stomach ye dekho aapka esophagus yahan se khula theek hai पेट में खाना सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है पहली बात तो मैं आपको बता दूँ फोर टू फाइव आवर्स वो आराम से अपना जो जर्नी है फूड का वो वहीं पे रहने वाला पेट में बहुत आराम से ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ठीक है अब देखो ईसो फेगस से यहाँ से खुला अब ये आपका मान लीजिए स्टमक है ओके समथिंग लाइक दिस यहाँ से ये बाद में चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओके सो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ द स्टमक सबसे ऊपर वाला पार्ट पहला ये होगा आपका फंडस स्टमक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं ठीक है तो पहला वाला क्या बोल दिया मैंने फंडस एफ फॉर फंडस एफ फॉर फर्स्ट सबसे ऊपर वही है यहाँ पे इन दिस एरिया दिस इज नोन एज वॉट कार्डिया कार्डियक बोलते हैं वैसे कार्डियक ठीक है क्यों क्योंकि हार्ट के पास है यहाँ पे ऊपर आपका दिल लोकेटेड है कहीं पर राइट right? दिल बेचारा बिन सजना के माने ना पता नहीं क्यों ये मैंने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं ये जो हार्ट है कहीं ना कहीं पे ऊपर प्रेजेंट है ठीक है और ये कार्डियक उसी को बोलते हैं कभी कभी पता है अपने कुछ खा लेते हैं और ऐसा बोलते हैं ना यार दिल के पास जलन हो रही है है ना दिल के पास जलन हो रही है हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं राइट मेडिकल टर्म इज ऑल्सो हार्ट बर्न खाना तो अपने पेट में गया तो हार्ट बर्न कैसे हुआ दिल दिल क्यों जल रहा है आपका है ना तो दिल जले नहीं है हम हमारे पास क्या है कार्डिया कार्डिया कहाँ लोकेटेड है दिल के पास तो जब वहाँ जलन होती है तो ये ऊपर वाले पार्ट में जलन हो रही है राइट यहाँ पे सीधा तो इसीलिए हमको लगता है दैट दिल जल रहा है बट नो दैट इज नोट इज जस्ट हार्ट बर्न बिकॉज दिस कार्डियक पार्ट इज फीलिंग समथिंग ओके जो बर्निंग बर्निंग वाली सेंसेशन है यहाँ हो रही है अब ये जो है सेंट्रल पार्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे बॉडी या तो हम बोल सकते हैं इसे सेंट्रल बॉडी दोनों ही सही है ओके एंड द लोअर पार्ट दिस वन इज नोन एज पाइलोरिस अब ये इंपॉर्टेंट है बाबू इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है पाइलोरिस क्यों क्योंकि पाइलोरिस के नीचे स्टमक का एग्जिट है यहां पे। नाउ दिस एग्जिट अब क्योंकि देखो लास्ट लेयर कौन है पाइलोरिस तो इसके नीचे वाला एग्जिट भी उसी के नाम से पढ़ना चाहिए था तो अब ये जो है एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टमक जहां से अब आपका स्मॉल इंटेस्टन चालू हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंस्टर क्या बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंस्टर ओके पाइलोरिक स्पिंस्टर नाम देंगे इसे जो पाइलोरिस के नीचे वाला पार्ट है वो राइट एंड यहाँ पे समवेयर इनसाइड द स्टमक देर विल बी इरेगुलर फोल्ड्स आई होप आपको ये याद होगा इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ द म्यूकोजल लेयर्स ऑफ द स्टमक है ना जब हमने एलिमेंट्री कैनल वाला वीडियो देखा था द फोर लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल सिरोसा म्यूकोसा सब म्यूकोसा मस्क्यूलैरिस आपको याद होना चाहिए तो जो मस्क्यूलैरिस का जो सॉरी जो म्यूकोजल लेयर का जो इनर फोल्ड्स है ना वो होता है रूगे ठीक है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका रूगे अभी मैंने आपको बोला इरेगुलर फोल्ड्स एंड उसके पहले पहले एक लाइन बोली थी मोस्ट डायलेटेड ऑर्गेन समझना यहीं पे था देखो आप अपने जब सुबह सुबह उठते हैं है ना हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो नेचर्स कॉल है उसको रिसीव करके आराम से 10-15 मिनट बात करके आते हैं ठीक है सारी पॉटी निकाल दी बाहर अब जो हमारा टमी है एकदम फ्लैट है अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो अगर ओबेस्ट हो तो वैसे ही थोड़ा सा मोटा पता रहना ही है राइट तो मान लो ये जो पेट है अभी फ्लैट है थोड़ा सा खाया थोड़ा बढ़ गया मेरा तो नहीं बढ़ेगा मतलब पता नहीं क्यों नहीं बढ़ता कभी भी तो और मान लो फिर थोड़ा सा और खा लिया लंच कर लिया शाम को कुछ और खा लिया फिर डिनर से बाहर से खा के कुछ आ गया घर पे राइट तो रात को आते आते टमी जो है पूरा सा भर जाता है यमी यमी खा के आपका टमी पूरा फुल गया राइट तो हो क्या रहा है हाउ इज दिस डायलेशन टेकिंग प्लेस सो द सिंपल रीजन इज ये मान लो रुके हैं जो फोल्डिंग्स हैं आपने थोड़ा सा खाया ये फुला ठीक है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा खुल गया और खुला और खुला बहुत सारा खा गया फट के फ्लावर बन गया बूम हो गया बुम बम अब इतना सा जब इंसान खाएगा तो रूगे खुलते 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 पूरा सा खुल जाता है जिसके वजह से आपके स्टमक का साइज जो है बढ़ जाता है राइट सो दीज फोल्डिंग्स आर द रीजन दैट योर योर स्टमक साइज कैन एडजस्ट इट राइट थोड़ा बढ़ जाता है कम हो जाता है बढ़ जाता है कम हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू आर टेकिंग इन राइट सो दिस इज द सिंपल और वी कैन से बेसिक हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक यानी हमने उसके सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं अब एक एक करके उसका फंक्शन देखते हैं फंक्शन देखने से पहले मुझे एक और लेयर यहाँ पे बनानी पड़ेगी बोर्ड जो है पूरा खचाखच भर जाएगा आई गेस कोई बात नहीं चलो स्टमक को हमने कह दिया मोस्ट डायलेटेड ऑर्गेन राइट मैं बार बार इसे इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट डायलेटेड ऑर्गेन है स्टमक का जो पी रहता है बच्चों पी एच इज वन 1.8 क्यों क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन उसके पहले हम यहाँ पे स्टमक का एक थिन सेक्शन उठा
देर आर ना सम गैस्ट्रिक पिट्स प्रेजेंट इन द स्टमक पिट्स मतलब क्या खड्डे है ना मान लो कि ये क्या है गैस्ट्रिक पिट्स हैं ये आपके स्टमक का लेयर है ऊपर वाला राइट right? और ये है उसके गैस्ट्रिक पिट्स राइट सी दिस इज द लेयर ऑफ द स्टमक आई होप यू आर गेटिंग ये जो पॉइंट है ये उसका लेयर है और ये जो है गैस्ट्रिक पिट्स हैं गैस्ट्रिक पिट्स में क्या क्या होगा अब सिंस द नेम इज गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड तो होने ही चाहिए थे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ सेल्स भी प्रेजेंट हो गए अंदर लेट मी यूज डिफरेंट कलर ओके तो यहाँ पे मैं ना आपको ट्राइंगल ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ ठीक है फॉर जस्ट योर सिंप्लीफिकेशन कि आपको समझ में आ जाए वेरी इजीली अब ये जो ट्राइंगल है राइट स्टूडेंट्स आई होप दैट इज विजिबल छुप ना जाए ओके दिख रहा है तो जो ट्राइंगल है ना इसको हम लोग ले रहे हैं ऑक्जेंटिक सेल्स क्या कहा मैंने ऑक्जेंटिक सेल्स या तो इनका दूसरा नाम हो सकता है पेराइटल सेल्स पेराइटल सेल्स ठीक है गैस्ट्रिक ग्लैंड इस पिट में प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट लेट मी राइट एवरी ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक पिट पिट का मतलब होता है खड्डे तो गैस्ट्रिक पिट है नीचे खड्डा है समझ में आ गया ओके ये जो ऊपर का लेयर है दिस इज म्यूकोजल लेयर म्यूकोजल लेयर मतलब क्या जो म्यूकोसा है आपका जो म्यूकस है वो यहीं पे रिलीज होने वाला है अंडरस्टूड तो यहाँ पे जो म्यूकोसा है वो आपका एक अलग सा लेयर बना लेगा प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट द एसिड ओके सपोज दिस ऑरेंज लाइन इज द वॉट दैट लेयर दैट आई वॉज ट्राइंग टू से और ऊपर है म्यूकोजल लेयर राइट गैस्ट्रिक लाइन यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं गैस्ट्रिक पिट्स में ये हर एक क्या है हमारे गैस्ट्रिक पिट्स ये क्या बना है मैंने ऑक्जेंटिक सेल्स और द पेराइटल सेल्स अब एक और सेल्स आते हैं जिसके लिए मैं राउंड वाले स्ट्रक्चर्स बना दे रहा हूँ हाँ चलो एम टी एम टी राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये दूसरे सेल्स हैं ठीक है वाइट वाले ओके okay? इनका नाम दे देता हूँ मैं चीफ सेल्स क्या दिया मैंने चीफ सेल्स इसके भी दो नाम थे बुरा तो इसको भी नहीं लगने देना तो जो चीफ होता है मान लो किसी भी कंपनी का चीफ होता है बॉस होता है क्या होता है हम उसको क्या बोलते हैं जालिम है ना तो जो चीफ सेल्स है वो कैसे हैं जाइमोजन सेल्स जालिम सेल्स तो नहीं बोलेंगे जाइमोजन सेल्स राइट तो इतने स्ट्रक्चर्स के पहले बात कर लेते हैं क्या है ऑक्जेंटिक सेल्स जो है ऑक्जेंटिक सेल्स और द पेराइटल सेल्स दे आर स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड विथ सिक्रीशन ऑफ एच तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सिक्रीट्स एच क्या सिक्रेट कर रहा है ये एच सी एल सिक्रेट कर रहा है दूसरा क्या सिक्रेट करेगा इट विल ऑल्सो सिक्रेट कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर कैसल्स इंट्रेंसिक थोड़ा सा हिम्मत रखना हार मत जाना बहुत जल्दी है ना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर ओके अब देखो सिक्रेट एच सी एल एच सी एल जो है आपका रिलीज हो रहा है क्या है एसिड है तो एसिड का फंक्शन क्या होता है स्टमक के अंदर इट विल मेक द पी एच पीएच को 1.8 कर देगा एसिड के रिलीज की वजह से ये हो रहा है अपने को मालूम पड़ गया एसिड का दूसरा फंक्शन क्या है उसके लिए आपको जानना पड़ेगा ये कि जाइमोजन सेल्स या चीफ सेल्स क्या कर रहे हैं सिंस द नेम इज चीफ उसका फंक्शन भी कुछ ना कुछ चीफ होना चाहिए तो स्टमक के अंदर क्या कराना है अपने को डाइजेशन कराना है फूड अंदर जा रहा है अंदर जाके छैया छैया करना तो है नहीं किसी को भी सीधी सी बात है राइट तो फूड का क्या होगा डाइजेशन होगा डाइजेशन होने के लिए गया है वो स्टमक में तो चीफ सेल्स विल रिलीज वॉट पेप्सिन विच इज इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन क्या है भाई एंजाइम है तो चीफ सेल्स क्या करता है एंजाइमेटिक सिक्रेशन राइट देखो यहाँ पे ये एसिड का सिक्रेशन कर रहा है ये क्या क्या कर रहा है एंजाइमेटिक सिक्रेशन तो पेप्सिनोजेन को रिलीज कर दिया इसने राइट right? पेप्सिनोजेन जो है बाद में एक्टिव हो जाएगा इन टू वॉट पेप्सिन होगा कि नहीं होगा हाँ या ना होगा जन मतलब इन एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया एक्टिव फॉर्म अब इसको एक्टिवेट कराने का काम किसका था एच का वो किसने रिलीज किया था तो भाई पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स Understood. तो पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो है वो एच रिलीज करेगा एच क्या करा के देगा भाई पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू पेप्सिन द एक्टिवेटेड फॉर्म दिस पेप्सिन विल वर्क अपॉन सम ऑफ दी फूड फूड पार्टिकल राइट तो फूड पार्टिकल कौन सा वाला प्रोटीन्स राइट right? तो प्रोटीन्स को ये कन्वर्ट कर देता है इंटू पेप्टोन्स और ये पेप्टोन्स आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू अमीनो एसिड वो कहाँ पे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मतलब अगले के अगले के अगले वाले शायद आई डोंट नो तो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गया इनटू पेप्टोन्स किसने करके दिया पेप्सिन को लेकिन इसके लिए इसका एक्टिव होना बहुत जरूरी था वो किसने करा दिया एच सी एल नो दिस एच सी एल नॉट ओनली एक्टिवेट्स दिस प्रोटीन बट इट ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया किल्स द बैक्टीरिया विच हैज एंटर्ड योर स्टमक बैक्टीरिया को क्या करेगा किल किल कर देगा है ना सारे बैक्टीरिया को मार दिया सभी तो नहीं मतलब कुछ कुछ बैक्टीरिया को मार देगा और क्या फंक्शन है इसका एक और फंक्शन है ये फेरिक आयन को कन्वर्ट कर देता है इनटू फेरस आयन दिस इज इंपॉर्टेंट फेरिक आयन को फेरस में क्यों करना है क्योंकि एब्जॉर्ब हो सके इजीली राइट right? तो ये जो है फेरस वाला इजीली एब्जॉर्बेबल होता
एब्जॉर्बन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करेगा विटामिन बी ट्वेल्व को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा उसका जो केमिकल नेम है दैट इज साइनो कोबाइल अमाइन राइट साइनो कोबाल अमाइन तो साइनो कोबाइल अमाइन को जो एब्जॉर्ब करना है उसके लिए अपने को कौन चाहिए कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर चाहिए साइनो कोबाल अमाइन को एब्जॉर्ब करना है कौन करवा के देगा ये राइट right? अब अगर विटामिन बी ट्वेल्व एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे बॉडी में तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी दैट डेफिशिएंसी कैन कॉज परनेशियस अनेमिया और मेगालोब्लास्टिक अनेमिया अगर सिंपल भाषा में बोलो एनेमिया मतलब खून की कमी एच मतलब जो आरबीसी आपका नहीं बन रहा है ठीक है उतना सा मेगालोब्लास्टिक और परनेशियस एनेमिया जो होता है विटामिन बी के डेफिशियंसी से होता है तो बहुत जरूरी है बच्चों अगर ये ऑक्सेंटिक सेल्स कैसल सेंटेसिक फैक्टर रिलीज नहीं करता तो डेफिशियंसी हो जाएगी एंड दैट डेफिशियंसी विल डेफिनेटली लीड टू दिस अनेमिया विच इज अ डिजीज सिंपल है ओके चलो अब सिंस द फूड स्पेंड्स फोर टू फाइव आवर्स इन हियर फोर टू फाइव आवर्स तो करेगा क्या फोर टू फाइव आवर्स में तो यहां पे होता है चर्निंग मोमेंट चर्निंग चर्निंग मतलब घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ इसको बोलते हैं हम लोग चर्निंग मोमेंट पूरा ग्राइंड कर देगा वो अंदर तो चर्निंग मोमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था हमको तो दिस चर्निंग मोमेंट इज कॉज बाय ओब्लिक मसल्स ऑफ मस्क्यूलरिस ओब्लिक मसल्स होते हैं स्टमक के अंदर तो ओब्लिक मसल्स ऑफ मस्क्यूलरिस जो लेयर है ठीक है भाई साहब तो मस्क्यूलरिस लेयर जो है वो ये करा देगा ओब्लिक मसल्स ठीक है तो इससे आपका क्या हो गया चर्निंग मोमेंट भी हो गया राइट ओके गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज कर रहे हैं ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आता है आपका एक आता है आपका एच सी एल सिक्रेट एच सी एल लिखा है मैंने यहाँ पे फिर म्यूकस जो है आपका लाइन कर देगा म्यूकस की लाइनिंग क्यों जरूरी है वाई इट इज इंपॉर्टेंट म्यूकस की लाइनिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो हम है इंसान हमें मचेगी चुल टाइम जाएंगे भूल कुछ भी खा लेंगे अंदर राइट ना सपोज मैंने जो है बहुत ज़्यादा मछली खा लिया ठीक है मुझे मछली बड़ी पसंद है तो मैंने खा लिया मछली क्या है हाईली प्रोटीनेशियस फूड है ज़्यादा प्रोटीन खा लिया खा लिया मैंने तो ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है भाई स्टमक में डाइजेशन चालू हो जा रहा है ना इसका तो अगर ज़्यादा प्रोटीन चला गया तो उसको रिलीज सॉरी डाइजेस्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा पेप्सिन भी चाहिए ज़्यादा पेप्सिन को अगर एक्टिवेट कराना है तो मुझे ज़्यादा एच भी चाहिए चाहिए राइट तो ज़्यादा एच अगर आएगा तो क्या हो जाएगी एसिडिटी राइट right? तो इतना ज्यादा एसिड अगर रिलीज हो रहा है और पीएच देख रहे हो भाई तबाही मचा रखी है 1.8 है ना तो पीएच अगर 1.8 मतलब हाईली एसिडिक तो तुम्हारा स्टमक ऐसे ही जल के राख हो जाएगा लेकिन स्टमक जला अभी तक नहीं बिता लेना इतने साल धरती पे ठीक है अब वो अलग बात है धरती पे बोझ बन के या फिर कुछ करोगे आगे जाके ठीक है कोई ना कोई सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं है ना इतना टेंशन नहीं है तो अब देखो तो जो म्यूकस सिक्रेट हुआ तो म्यूकस क्या करेगा एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा आपके स्टमक के ऊपर नॉ दिस प्रोटेक्टिव लेयर Will separate the एच सी एल एंड द वॉल ऑफ द स्टमक है ना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने से रोक देगा सो म्यूकस हैज द रोल ऑफ प्रोटेक्शन एच सी एल से आपका पेट जो है ना जले इसीलिए क्लियर ओके सो ये बात हो गई हमारी चीफ सेल्स जैमोजन सेल्स का पेप्सिनोजन वो तो रिलीज कर ही रहा है एक और रिलीज करेगा ये um, एक मिनट मैं थोड़ा सेपरेट सेपरेट कर दूँ सब कुछ तो क्या कन्फ्यूज ही आ जाओगे तुम लोग फिर बोलोगे मजा नहीं आया ठीक है चलो जाइमोजन सेल्स जो है वो एक और एंजाइम रिलीज करा था दैट इज रेनिन आर ए डबल एन आई एन स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना ठीक है एक रास मैकेनिज्म वाला भी रेनिन होता है आपको पता होगा शायद ये वाला रेनिन तो रेनिन जो है इट इज ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स वाई आई टेल यू सिर्फ और सिर्फ बच्चों में होता है बहुत छोटे बच्चों में दूध पीते बच्चों में दूध पीते बच्चों में ये लाइन याद रखना ठीक है अब देखो रेनिन क्या कराता है एक मिल्क प्रोटीन होता है पता है कैसिन कैसिन इज अ मिल्क प्रोटीन उसके ऊपर ये रेनिन एक्ट करेगा मैं आर लिख रहा हूँ रेनिन एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू पैरा कैसिन ठीक है पैरा कैसिन में कन्वर्ट कर दिया प्लस वे प्रोटीन मिलता है ओके वे प्रोटीन चलो वे प्रोटीन मिलेगा और पैरा कैसिन मिलेगा दिस पैरा कैसिन अलॉन्ग विथ कैल्शियम क्या फॉर्म करेगा अलॉन्ग विथ कैल्शियम इट विल फॉर्म कैल्शियम कैल्शियम पैरा कैसिनेट यहाँ पे कैसिन में डबल एस डबल एस आएगा गैस यहाँ पे लिख दिया मैंने कोई बात नहीं पैरा कैसिन सबसे पहले क्या था ये कैसिन कैसिन कन्वर्ट हो गया इनटू पैरा कैसिन किसने किया तो रेनिन ने नो दिस पैरा कैसिन अलोंग विथ कैल्शियम विल फॉर्म पैरा कैसिनेट दिस पैरा कैसिनेट विल अगेन फॉर्म पेप्टोन्स अब ये क्या बना देगा पेप्टोन्स तो पेप्टोन्स बनाने वाला एंजाइम कौन सा पेप्सिन तो यहाँ पे कौन एक्ट करेगा भैया पेप्सिन तो पेप्सिन विल एक्ट अपॉन दिस कैल्शियम पैरा कैसिनेट एंड कन्वर्टेड इन टू पेप्टोन्स आई होप आई एम क्लियर अब मैंने आपको कहा था इन्फेंट्स में ही होता है एडल्ट्स में ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता ट्रेनिन इज ओनली प्रेजेंट इन इन फेंट्स यानी दूध पीते बच्चे अब हम लोग
तो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब प्योर मिल्क पीना बच्चे जो है मम्मी का जो पीला गाढ़ा दूध पिएगा बचपन में तो दूध में क्या होता है ढेर सारा कैसीन होता है तो उस कैसीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन जो है सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में प्रेजेंट है एडल्ट्स में नहीं है क्योंकि हम लोग जो बड़ों के दूध पीते हैं दूसरा दूध आता है ठीक है तो ये लोग में जो कैसीन है उसको डाइजेस्ट होना मांगता है अगर ये डाइजेस्ट नहीं हुआ तो भाई एसेंशियल प्रोटीन्स बाकी रह जाएंगे है ना फिर बच्चा दुबला पतला रह जाएगा फिर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी माल नरिस्ट बच्चा कहेंगे हम उसे अंडरस्टूड ओके तो अब आपने रेनिन एंड पेप्सिन दोनों का फंक्शन समझ लिया है लेकिन ये जो चीफ सेल्स है ना बहुत जालिम है भाई साहब ऐसे नहीं मानेगा क्या कर रहा है दिस जाइमोजन सेल इज ऑल्सो रिलीजिंग वॉट गैस्ट्रिक लाइपेज ऊपर तो जगह बची नहीं खैर यहां लिखते हैं चलो सेटिंग करते हैं यहां पे कुछ ओके जाइमोजन सेल क्या कर रहा है भाई रिलीज गैस्ट्रिक लाइपेज राइट अब नाम में है लाइपेज तो लिपिड के ऊपर डाइजेशन करेगा बट ऑब्वियस सी बात है लेकिन 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 बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं ओके इन फ्यू अमाउंट बहुत ही माइनर माइन्यूट अमाउंट में होता है ठीक है बहुत ज्यादा नहीं है ये लोग आई थिंक आपको ये वाला पार्ट अभी इसके ऊपर वाला पार्ट राइट यहाँ पे मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखा है वीडियो में शायद दिख नहीं रहा होगा ये लाइट का थोड़ा लोचा हो गया कोई बात नहीं समझ जाना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखा है ठीक है ओके चलो सो जायमोजन सेल्स गैस्ट्रिक लाइपेस रिलीज कर रहा है गैस्ट्रिक लाइपेस क्या करता है भाई सी आपका जो लिपिड्स है लिपिड्स ठीक है लिखी देते हैं यहाँ पे लिपिड्स का जो कन्वर्जन है होगा लिपिड कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डाई क्या बनाएगा डाई ग्लिसराइड्स डाई ग्लिसराइड्स बनाएगा प्लस फैटी एसिड्स आपको ना घास बराबर समझ में नहीं आया ये कि हुआ क्या मैं समझाता हूँ लिपिड जो होता है केमिकली इट इज ट्राई ग्लिसराइड यानी तीन ग्लिसरॉल के यूनिट्स होते हैं ग्लिसराइड्स ग्लिसरॉल के साथ और फैटी एसिड्स ने वो सब जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा ट्राई ग्लिसराइड्स ये होता है ट्राई ग्लिसराइड्स राइट ट्राई ग्लिसराइड में कौन आ जाएगा आपका गैस्ट्रिक लाइपेज जी एल लिखा है मैंने यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज आई होप आपको दिख रहा है राइट ओके हाँ इट इज विजिबल तो लिपिड्स ट्राई ग्लिसराइड है कन्वर्ट हुआ इंटू डाई ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड तो यहाँ पे क्या इसका ब्रेक डाउन हुआ जी हाँ बिल्कुल हुआ तो क्या हम इसे डाइजेशन कह सकते हैं वही तो बोलना है ठीक है तो गैस्ट्रिक लाइपेज विल कन्वर्ट दिस ट्राई ग्लिसराइड इंटू डाई ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड क्लियर अबॉस ओके एंड दिस पेप्सिन इज ऑल्सो नोन एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और प्रोटीज इज द रीजन इज सी वेरी सिंपल प्रोटीन को तोड़ रहा है प्रोटीन के तोड़ने वाले की क्रिया लाइसिस प्रोटीन का लाइसिस तो प्रोटियोलाइटिक तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है पेप्सिन और इस पूरे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ओके द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच विल एक्ट अपन प्रोटीन टू ब्रेक इट डाउन दे आर नोन एज प्रोटीज इज आई रिटर्न ओवर यर आई नो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया बट समझ लेना ठीक है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका स्टमक में क्या क्या हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड विल एंटर इनटू द स्टमक फ्रॉम द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंस्टर जो कि यहां है देन दीज आर द फोर पार्ट्स फंडस कार्डियक बॉडी पाइलोरिस पाइलोरिस के नीचे है पाइलोरिक स्पिंस्टर जो कि लास्ट में आएगा रूगे हैं इसके पास व्हिच आर द इररेगुलर फोल्डिंग्स व्हिच विल मेक द स्टमक मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन्स एज सिंपल एज दैट राइट देन द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स जैसे हमने देखा कार्बोहाइड्रेट अगर सिर्फ और सिर्फ पेट में आ रहा है तो एक से दो घंटा रहेगा अगर प्रोटीन आ रहा है तो तीन घंटे रहने की जरूरत है लिपिड आएगा तो तीन से छह घंटे तक रहेगा उसका यहाँ पे क्या हो रहा है चर्निंग मूवमेंट्स वाई द चर्निंग मूवमेंट्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ओब्लिक लेयर ऑफ द मसल्स विच आर मस्क्यूलरिस एंड सब मस्क्यूलरिस वहां पर जो ओब्लिक मस्क्यूलर लेयर है वो ये सब करके दे रहा है म्यूकोजल लेयर है यहाँ पे राइट म्यूकोजल लेयर विल रिलीज म्यूकोजा कैसे तो देर आर गैस्ट्रिक पिट्स जैसा कि मैंने कहा ये 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 सब क्या है खड्डे हैं गैस्ट्रिक पिट्स दे विल हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में है ऑक्जेंटिक सेल्स पैराटल सेल्स यहां पे एक और सेल्स बाकी रह गया म्यूकोजल नेक सेल्स ये जो सेल्स है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूकोजल नेक सेल्स इसीलिए थोड़ा सा रिविजन करना इंपॉर्टेंट है कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है चलो कोई नहीं म्यूकोजल नेक सेल्स तो ये जो है म्यूकस रिलीज करा रहे हैं ताकि म्यूकस एक लेयर बना ले किससे बचाना है अपने आपको तो एच से तो एच रिलीज कौन कर रहा है तो ऑक्सेंटिक सेल्स एंड दे आर आल्सो नोन एज पैराटल सेल्स तो दे विल रिलीज एच सी क्या करता है इट किल्स द बैक्टीरिया इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी पीएच फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड एज वेल एज इट विल कन्वर्ट द फेरिक आयन दट इज एफ ई प्लस थ्री इन टू द फेरस आयन दट इज एफ ई प्लस टू फॉर इट्स एजी एब्जॉर्शन एज सिंपल एज दैट नॉट ओनली दिस This oxidizing cell will also release Cassel's intrinsic factor, which is known as vitamin B12 or cyanocobalamin. Its absorption will be very important. If this absorption is not taking place, there will be deficiency, and that deficiency will lead to anemia. That is pernicious anemia or megaloblastic anemia, depending upon the type of deficiency that you are having. Okay. Then let's move to the chief cells, or also known as zalim, zymogen
राइट क्योंकि प्रोटीन तो है लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एम्यूनो एसिड उसको छोटा यूनिट्स में डिवाइड कर देगा ठीक है फिर हम बात करते हैं रेनिन की विच इज ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स मत भूलना कि डबल एन है ओके आर ए डबल एन आई एन तो इट इज ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स बिकॉज वी आर द मैमल्स विच विल ब्रेस्ट फीड आर बेबीज ओके द फीमेल विल डू दैट एंड मिल्क कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ कैसिन द मिल्क प्रोटीन इज नोन एज कैसिन सो द रेनिन विल एक्ट अपॉन कैसिन इट विल कन्वर्ट इट इन टू पैरा कैसिन प्लस वे प्रोटीन वे प्रोटीन विल बी यूज इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरा कैसिन अलॉन्ग विद कैल्शियम विल फॉर्म पैरा कैसिनेट एंड दैट पैरा कैसिनेट will be acted upon by pepsin to convert it into peptones again the smaller units right so they are only present in the babies not in adults clear it now okay then uh, gastric lipase ki bari hai gastric lipase kya karega lipids ko convert karega into diglycerides and fatty acids simple hai. lipids are the triglycerides so all in all the medium in the stomach is highly acidic 4 to 5 hours the food will be there here and churning movements grinding movements will take place okay crushing grinding and everything and the ph of the stomach is 1.8 it is strictly most dilated organ of the alimentary canal now the food in the stomach when it will exit the stomach the food is known as what chyme i am writing over here the food will be known as chyme chyme aisa nahi bolna isko chyme hai theek hai to chyme is the food here because mouth mein se aaya tha to bolus ban ke aaya tha stomach mein se jayega to chyme ban ke jayega kaise jayega so the exit of food from the stomach is regulated by pyloric spinster muscle right what happens if the food from the stomach comes back or from esophagus come back to your mouth That is called regurgitation. Regurgitation का मतलब होता है बेटा उल्टी अब जिसको regurgitation देखो यहां पर मैं लिख देता हूं Regurgitation. Okay, so this spinster muscles make sure that once the food has been transferred to the small intestine, it shouldn't come back. Okay, तो so regurgitation मतलब उल्टी होता है जो इसोफेगस का खाना भी बाहर आ सकता है तो stomach का खाना भी बाहर आ सकता है Pyloric spinster एक बार बंद हो जाए तो rarely chances होता है कि वहां से भी खाना अब निकल के बाहर आ जाएगा Okay, so once the gastric emptying has been done, the pyloric spinster will be closed again. I hope it is clear to you. अगर आपको video पसंद आया है तो भाई please like, share and subscribe जरूर कर देना Take care guys see you again in another video